ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എത്തിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എത്തിക്സ് എന്താണെന്നും ദെൻ മൊറാലിറ്റി എന്താണ് ലോ എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ലോയും എത്തിക്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു മാത്രമല്ല ഇതാരാണ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തത് പി സി ആണ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് ജോബ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹിസ് ട്രൈ ദെൻ റിലേറ്റഡ് ടു റിലേറ്റഡ് ടു ഹിസ് പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ദെൻ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഹിസ് ജോബും അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് ട്രേഡ് ആയിരുന്നു സോ ഫാമസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഹിസ് ട്രേഡ് അതിൽ നമ്മൾ പ്രൈസ് സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു ഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് നോക്കി മാത്രമല്ല പർച്ചേസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സും നോക്കിയായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഹോക്കിങ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഓക്കെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോക്കിങ് ആണ് ഹോക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഹോക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധനം ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അത് വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പരസ്യം കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തെരുവിൽ ഫ്ലക്സുകൾ വയ്ക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അതായത് എന്ത് വില കൊടുത്തും നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സാധനം വിറ്റു പോകണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറേ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നോർമലി ഹോക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹോക്കിങ് എന്ന് ഒരു കാരണവശാലും മെഡിസിനൽ പ്രോഡക്റ്റിന് എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതിന് റീസൺസ് ഒരുപാടുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരു മരുന്ന് ആവശ്യമില്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് ഗുണത്തിലേറെ ദോഷം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും ഹോക്കിങ് അനുവദിക്കില്ല മാത്രമല്ല ഡോർ ടു ഡോർ ഡെലിവറി അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധനം ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നിശ്ചിത ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വീട്ടിലെത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ഡോർ ടു ഡോർ ഡെലിവറിയും മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക കാരണം പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മരുന്ന് ഇങ്ങനെ എത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഡോർ ടു ഡോർ ഡെലിവറി ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി ഹോക്കിങ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു മെയിൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് സർവീസ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ സെൽഫ് സർവീസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫാർമസിസ് ഫാർമസീസ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് സ്റ്റോർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ദിസ് പ്രാക്ടീസ് മേ ലീഡ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് therapeutic substances without an expert supervision and thus would encourage self medication which is highly undesirable adayad self service uddeshikkunna ipo department of stores um adu pole thana valiya mall lokku poi namukku ariya ee endanu nammal select cheyunnunda margin free shop lokku pombo nammal select cheyunnunda veda sadhanam vendu nu nammal select cheyunnunda okay ആ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് സെൽഫ് സർവീസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല ഒരു സെയിൽസ്മാനും ആരും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സാധനങ്ങൾ എടുക്കുക അതുകൊണ്ട് കൗണ്ടറിൽ ഏൽപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് സെൽഫ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് ഒരു കാരണവശാലും ഡ്രഗ് സ്റ്റോഴ്സിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിന് റീസൺ ഉണ്ട് സാധാരണ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടി മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും രോഗിക്ക് ആവശ്യം ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മരുന്നുകളും എടുക്കും അത് കാരണം സെൽഫ് മെഡിക്കേഷന് കാരണമാവും അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനിച്ച് മരുന്നുകൾ എടുക്കാൻ കാരണമാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരിക്കലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതാണ് ഹോക്കിങ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സിനകത്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ അഡ്വെർടൈസിങ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് ഓക്കെ നോർമലി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് റൂള് ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ചൊക്കെ അതെന്താണ് റൂൾസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒ ടി സി ഡ്രഗ് അല്ലാത്ത ഒരു ഡ്രഗ്ഗിൻ്റെയും അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നൊരു നിയമമുണ്ട് അതായത് ഡ്രഗ്സ് ഏതായാലും ഓക്കെ പക്ഷേ അത് ഒരു പരിധിവരെ നടപ്പാക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അഡ്വെർടൈസിങ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ
ഒരു പരസ്യം വയ്ക്കുന്നതിന് പാടില്ല ഒരു മരുന്നിൻ്റെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല അതൊരു മെഡിക്കൽ അപ്ലയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു പരസ്യം വയ്ക്കാൻ പാടില്ല അതിൽ ഈ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതായത് എനി ഓഫർ അബൌട്ട് റീഫണ്ട് ഓഫ് മണി അതായത് ചില പരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്കത് ഫലം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് കാശ് എടുക്കുമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല മാത്രമല്ല മിസ്ലീഡിങ് യുവർ എക്സഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ക്ലയൻസ് ഓക്കെ അതായത് ചിലപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു എഫക്റ്റിനെ വലുതായിട്ട് കാണിക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പരസ്യവും പാടില്ല ദെൻ ദ വേർഡ് ക്യുവർ ഇൻ റെഫറൻസ് ടു എൻ ഐൽമെൻറ്റ് ഓർ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ഇൽ ഹെൽത്ത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു പ്രത്യേക അസുഖം കുറയും അതിൻ്റെ സിംറ്റം കുറയുമെന്നുള്ള ഒരു ക്യൂർ എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് അതിനകത്ത് വരാൻ പാടില്ല ദെൻ തെറാപ്യൂട്ടിക് എഫിക്കസി ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്തുകൊണ്ടും പാടില്ല അതുമാത്രമല്ല പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും അതായത് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡീസ് ആക്ട് എന്നും പറഞ്ഞൊരു ആക്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ അഡ്വർടൈസിങ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് പ്രിപ്പറേഷൻസിന് അതായത് ഫാമിലി പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ്സിനാണ് നോർമലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ബാൻ ചെയ്യാത്തത് അതായത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഫാമിലി പ്ലാനിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ്സിന് മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ട്രേഡിനകത്ത് വരുന്നത് അഞ്ച് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഹിസ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ അതാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്ന ഇതാണ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓക്കെ അതായത് ഓരോ പ്രൊഫഷനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഫാർമസിസ് അണ്ടർ നോ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ടേക്ക് ടു മെഡിക്കേഷൻ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡയഗ്നോയിസിങ് ഡ്രഗ് ആൻഡ് പ്രിസ്ക്രൈബിങ് മെഡിസിൻസ് ഇൻ എ എമർജൻസി ഹി ക്യാൻ ഗീവ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ടു ദ പേഴ്സൺ ഷുഡ് നോ റെക്കമെൻഡ് എ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ എന്താണ് പ്രൊഫഷന് കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് നടത്താൻ പാടില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പനിയായിട്ട് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചുമയായിട്ട് വരുന്നു ഉടനെ ഇന്നതാണ് അസുഖമെന്ന് ഡയഗ്നോയിസ് ചെയ്യുകയോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദെൻ ഇന്ന എമർജൻസി കണ്ടീഷനാണെന്ന് വെച്ചോളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പനിക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പാരസെറ്റമോൾ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും ഡയഗ്നോയിസിങ്ങോ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രിസ്ക്രൈബിങ്ങോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു എന്താണ് ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇന്ന ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ ഭേദമാകും എന്നുള്ളൊരു റെക്കമെൻറ്റേഷനും പാടില്ല ഓക്കെ അതാണ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഫ് പ്രൊഫഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനകത്ത് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്ലാൻഡസ്റ്റൈൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതായത് ക്ലാൻഡസ്റ്റൈൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ട് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ക്ലാൻഡസ്റ്റൈൻ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ ഫാമസിസ്റ്റ് ഷുഡ് എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ സീക്രട്ട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദ ഫിസിഷ്യൻ ടു ഓഫർ ഹിം എനി കമ്മീഷൻ ഓർ എനി അതർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇത് നമ്മൾ പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് എന്താണ് ഫാമസിക്ക് മുന്നിൽ ഫാമസിക്ക് മുന്നിലല്ല ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ റൂമിന് ഫ്രണ്ടിൽ മെഡിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും അവർ ചെന്ന് ഡോക്ടറിനെ കാണും മിക്കവാറും അവർ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ മരുന്നുകളുടെ കച്ചവടത്തെ പറ്റിയായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാൻഡസ്റ്റൈൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് ഒരു എന്താണ് ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് ഡോക്ടറുമായിട്ടൊരു രഹസ്യധാരണയിൽ എത്താൻ പാടില്ല ഇന്ന മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ
നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് ഓത്ത് ഉണ്ട് അത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതല്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതായത് ഈ ഒരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ മാറുമ്പോഴും ഈ ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് ഓത്ത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക കാരണം ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എത്തിക്സ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഓത്ത് അതുകൊണ്ട് നോർമലി നിങ്ങളുടെ വൈറ്റ് കോഡ് സെറമണിക്ക് അതായത് നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരും രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓത്ത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ കോഡ് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എത്തിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ താങ്ക് യു